বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কেমন আছেন আপনারা আশা করছি ভালো আছেন সবাই আজ আমি তানজিনা খাতুন ম্যাডাম বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের একটি গণিত ক্লাস নিতে যাচ্ছি আজকের যে ক্লাসটি আমি নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অধ্যায় সাত গুণিত ও গুণনীয়ক যা আপনাদের পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠা নম্বর তিয়াত্তর থেকে ছিয়াত্তর আজকে যে পাঠটি আলোচনা করব পাঠ সাত পয়েন্ট এক গুণিতক এবং সাধারণ গুণিতক প্রথমে আমরা আগে জেনে নেব গুণিতক কাকে বলে কোন সংখ্যা দ্বারা যে সব সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য তাদেরকে ওই সংখ্যার গুণিতক বলে এখন আমরা জানব নিঃশেষে বিভাজ্য কি নিঃশেষে বিভাজ্য কথাটা আমরা শিখেছি ভাগ অধ্যায়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে যখন কোনো ভাগ অঙ্কে ভাগ সে শূন্য আসে সেই ভাগটিকে আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য বলি অর্থাৎ এখানে আমরা যাকে ভাগ করি সেটা হচ্ছে ভাজ্য যা দিয়ে ভাগ করি সেটা হচ্ছে ভাজক আমরা যদি ছয়কে তিন দ্বারা ভাগ করি তিন দুকো না ছয় ভাগ শেষ আসে শূন্য অর্থাৎ ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে আমরা বলতে পারি ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির গুণিতক এবার আমরা লক্ষ্য করি তিনের নামতা আপনারা তো সবাই তিনের নামতা জানেন তো আরেকবার দেখে নিই তিন একে তিন তিন দু কোনা ছয় তিন তিরিকে নয় তিন পাঁচা পনেরো তিন ছয় আঠারো তিন সাতে একুশ এভাবে আমরা যে প্রত্যেকটা একটা করে গুণ করি তাহলে এক একটি সংখ্যা নতুন নতুন সংখ্যা পাচ্ছি তিন বারো ছত্রিশ এখানে এই যে তিন সংখ্যাটিকে এক একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করে প্রতি ক্ষেত্রে এক একটি সংখ্যা আমরা পাচ্ছি তাহলে এই গুণফলগুলো এই গুণফলগুলোই হচ্ছে তিন সংখ্যাটির গুণিতক এখানে আমরা তিনকে বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা গুণ করার মাধ্যমে তিন ছয় নয় পনেরো আঠারো এই সংখ্যাগুলো গঠিত হয়েছে এই সংখ্যাগুলো গঠিত হয়েছে এই গঠিত সংখ্যাগুলোকেই তিনের গুণিতক বলে আবার এই তিনের গুণিতকগুলো তিন দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য অর্থাৎ এই তিন ছয় নয় পনেরো আঠারো তিরিশ তেত্রিশ ছত্রিশ এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ আসবে শূন্য আবার কোনো সংখ্যাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা যেমন চারকে যদি আমরা শূন্য দ্বারা গুণ করি তাহলে গুণফল আসবে শূন্য আবার তিনকে যদি তিনকে যদি আমরা গুণ করি তিনকে যদি আমরা গুণ করি শূন্য দ্বারা সেক্ষেত্রে আবার গুণফল হবে শূন্য এই শূন্য দ্বারা কোনো সংখ্যাকে গুণ করে আমরা গুণিতক বের করব না অর্থাৎ শূন্যকে গুণিতক ধরব না শূন্য বাদে অন্য সংখ্যাগুলো দিয়ে গুণ করতে হবে এক থেকে শুরু করতে হবে শূন্য দ্বারা গুণ করা যাবে না তাহলে তিনের গুণিতকগুলো হলো এই যে এই সংখ্যাগুলো এভাবে সব লিখবেন আবার চারের গুণিতক চারের নামতা থেকে চারকে চার চার দুকোন আট তিন চারে বারো চার চারে ষোলো চার পাঁচে বিশ এভাবে প্রতিটি সংখ্যা একটার পর একটা লিখতে হবে পাঁচের গুণিতক পাঁচের নামতা পড়ে পড়ে লিখতে হবে ছয়ের গুণিতক ছয়ের নামতা পড়ে ছয় কে ছয় ছয় দুকো না বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ এভাবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা গুণিতক বের করব গুণিতক বের করা খুবই সহজ যেহেতু আমরা নামতা জানি নামতা পড়ে পড়ে বের করব এরপর আমরা গুণিতকের মধ্যে আবার সাধারণ গুণিতক বের করা শিখব সাধারণ হচ্ছে যেগুলোতে সবগুলোতে আছে যে সংখ্যাগুলো আমরা সবগুলো সংখ্যার মধ্যে পাবো সাধারণ গুণিতক কাকে বলে আগে আমরা জেনে নিই সাধারণ গুণিতক দুইটি সংখ্যার গুণিতকগুলোর মধ্যে যেগুলো উভয় সংখ্যার গুণিতক তাদেরকে সাধারণ গুণিতক বলে আমরা যদি দুইটি সংখ্যাকে ধরে নেই তিন এবং পাঁচ তাহলে তিন এবং পাঁচের মধ্যে আমরা সাধারণ গুণিতক বের করা আগে শিখব প্রথমে তো আমরা জেনেছি তিনের গুণিতক কিভাবে বের করতে হয় তিনের নামতা পড়ে লিখেছি পাঁচের গুণিতকগুলো লিখতে হয় পাঁচের নামতা পড়ে যে পাঁচ অক্কে পাঁচ পাঁচ দুকো না দশ তিন পাঁচে পনেরো তারপর আমরা খুঁজে বের করব সাধারণ গুণিতক সাধারণ মানে হচ্ছে উভয় জায়গায় যেটি আছে মানে এই লাইনের মধ্যেও আছে এই লাইনের মধ্যেও আছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো সংখ্যাটি উভয় লাইনে আছে পাঁচ কিন্তু নেই দশ নেই বিশ নেই পঁচিশ নেই আবার তিরিশ আছে তিরিশ আছে এখানে তিরিশ আছে এখানে মিলে গিয়েছে 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো এবং তিরিশ তিনের গুণিত এবং পাঁচেরও গুণিত তাহলে আমরা লিখতে পারি তিন এবং পাঁচের সাধারণ গুণিতকগুলো হলো পনেরো তিরিশ এভাবে আরও যদি আমরা সংখ্যা লিখতাম তাহলে আমরা সেখানে আরও গুণিত মিল পেতাম সেগুলো আমরা লিখব তাই আমরা ডট ডট দিয়ে বুঝিয়েছি যে আরও মিল পাওয়া যাবে এখন অন্যভাবে যদি আমরা এই গুণিতকগুলো সাধারণ গুণিতকগুলো বের করতে চাই সেটার একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে তিন এবং পাঁচের মধ্যে যে সংখ্যাটি বড় তার গুণিতকগুলো আগে লিখে নেব পাঁচ সংখ্যাটি বড় তাই পাঁচের গুণিতকগুলো সব লিখলাম আর ডট ডট দিয়ে বুঝেছি আরও আছে এবার তিনের গুণিতক লেখার সময় উপরে গুণিতকের সাথে আমরা মিলাব তিনের গুণিতকে কি তিনের নামতে কি পাঁচ আছে নেই তাই এটা ক্রস আবার দশ নেই তিনের নামতে এখন তিন তিনিকে নয় দশ তো নেই ক্রস তিন বাজে পনেরো টিক চিহ্ন বিশ নেই পঁচিশ নেই তিন দশে তিরিশ টিক চিহ্ন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এগুলো নেই আবার পঁয়তাল্লিশ আছে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তিন বিশে ষাট আছে যে সংখ্যাগুলোকে আমরা পাইনি সেগুলোতে ক্রস দিয়েছি আর যে সংখ্যাগুলো পেয়েছি তিনের নামতার মধ্যে সেগুলোতে টিক চিহ্ন দিয়েছি এখন আমরা মিলিয়ে দেখব টিক চিহ্ন কয়টি পেলাম এখানে টিক চিহ্ন পেয়েছি পনেরোর মধ্যে তিরিশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ষাটের মধ্যে এবং বাকিগুলোতে আমরা পেয়েছি ক্রস ক্রস চিহ্নগুলো সাধারণ গুণিতক নয় কারণ পাঁচ পাঁচের গুণিতকে আছে তিনের মধ্যে নেই সাধারণ বলতে বোঝাচ্ছে যে সংখ্যাগুলোকে আমরা ধরে নেব এখানে তিন এবং পাঁচ ধরে নিয়েছি তাই তিন এবং পাঁচ দুইটির মধ্যেই থাকতে হবে এখানে আমরা পাঁচের গুণিত এবং তিনের গুণিতকের মধ্যে পেয়েছি সাধারণ গুণিতক পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট ও আরও অনেক সংখ্যা যেগুলো আমরা এখানে খাতায় লিখতে পারিনি তাহলে আমরা পেলাম পাঁচ ও তিনের সাধারণ গুণিতকগুলো পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট এভাবে আমরা তিন ও সাতের সাধারণ গুণিতকগুলো বের করতে পারি এখানে আমি যদি দুইটি দেই তাহলে আপনি দুইটি বের করবেন তিনটি বললে তিনটি বের করবেন তো আমি এভাবে এই নিয়মে দুইটি বের করে দেখিয়েছি আর এভাবে কোচ চিহ্ন নিয়মে এখানে এক দুই তিন চার আমি যতগুলো লিখেছি গুণিত গুণিত কসংখ্য লেখা যায় আপনি যতগুলো সংখ্যা গুণ করবেন ততগুলো সংখ্যায় বের করা যায় তার এখানে আমি চারটি গুণিতক বের করেছি তো প্রশ্নে আসতে পারে যে কোনো দুইটি যে কোনো তিনটি বা যে কোনো চারটি তো আমরা এখন জেনে গিয়েছি সাধারণ গুণিত কিভাবে বের করা যায় এরপর আমরা জানব লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিত কিভাবে বের করা যায় প্রথমে আমরা শিখেছি শুধু গুণিত তারপর শিখেছি সাধারণ গুণিত এরপর আমরা শিখব লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিত এখন আমরা জানব লঘিষ্ঠ কথাটা কি লঘিষ্ট আপনাদের কাছে হয়তো একটু ছোট মানুষ কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে লঘিষ্ট মানে হচ্ছে ছোট লঘিষ্ট শব্দটার অর্থ হচ্ছে ছোট সাধারণ গুণিতকের মধ্যে যেগুলো ছোট সেটি হচ্ছে লঘিষ্ট গুণিতক লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক কাকে বলে কতকগুলো সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটিকে লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক বলে যেমন আমরা বারোর গুণিতক যদি ধরি বারো চব্বিশ তিন বারো ছত্রিশ চার বারো আটচল্লিশ পাঁচ বারো ষাট ছয় বারো বাহাত্তর সাত বারো চুরাশি আট বারো ছিয়ানব্বই নয় বারো একশো আট এভাবে যদি আমরা আরও লিখি তো আরও সংখ্যা পাবো আবার আটের গুণিতক লেখার সময় ঠিক আগের নিয়মে যদি বারোর সাথে মিলে যায় তো তিক চিহ্ন দিতাম কিন্তু মিলে যায়নি তাই ক্রস চিহ্ন দিয়েছি কারণ আটের নামতে বারো নেই আটের নামতে আবার তিন আটে চব্বিশ আছে তাই এটা আমরা তিক চিহ্ন দিয়েছি আটের নামতে ছত্রিশ নাই ক্রস দিয়েছি আটের নামতায় আটচল্লিশ আছে তাই আমরা এটা টিক চিহ্ন দিয়েছি ছয়টে আটচল্লিশ হয় আবার এটা ক্রস বাহাত্তর আছে এখানেতে আমরা বাহাত্তরের মধ্যে আটের নামতা পড়লে আট নং বাহাত্তর পাওয়া যায় এভাবে আমরা যেগুলো পেয়েছি এটা হচ্ছে টিক চিহ্ন দিয়েছি এটা ক্রস চারের গুণিতক চারের গুণিতক চারের নামতা পড়লে যে বারোকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় কারণ তিন চারে বারো চব্বিশকে ভাগ করা যায় তিন আটে চব্বিশ মানে চারের গুণিতক এগুলো সবগুলো উপরে সংখ্যাগুলো মিলে যায় তাই সবগুলোতে টিক চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এখন আমরা দেখব সাধারণ গুণিতক এর আগের আমরা যে ক্লাস আমরা দেখালাম যে সাধারণ গুণিতক কিভাবে বের করতে হয় যেগুলো মিলে যায় সেগুলো হচ্ছে সাধারণ গুণিতক 
तो एक उखान थे के अमरा जब भावे बेर करें जी गोलदाग दिए इखाने अमरा गोलदाग दिवो जे टिक चिन्नो हुए चे जे टिक चिन्नो टिक चिन्नो तो बिशे मिले चे किन्तु इटा ते एक टा टिक चिन्नो अब एक टा क्रॉस इटे ना हो जावे ना जेगलो ते शब्ब गुलो मिले चे बारोते वाचे आटे वाचे चारे वाचे शेगलो शुद्ध ने बो आठ आरो शंका रिक्ले आरो शंका पाव जेतो। बारो आठ चार एक शाधारण गुनितक गुलो तो हलाम रा पेची चोबीश आठ चोलीज बहातोर सिया नब्बो ये भाव बारो। ऐसुन शाधारण गुनितक के गुलर मोते शब्चे छोटो कुंटी, शब्चे छोटो होचे चोबीश। तो हले अम्म रा तो बोले ची छोटो शंका टी हबे लोगिस्टो शाधारण गुनितक एवं गुनीता के गो लिखे अमरा पेजी शंके पे लोगिस्टो शाधन गुनीता इतने के शंके पे बोलते पारी लॉस आगो शुद्र अमरा बोलते पारी बारो आठ चार ए लोगिस्टो शाधन गुनीता बा लॉस आगो चौबीस एकों अमरा पाठ्यपुस्तक के चले आशी पाठ्यपुस्तक के खाने बोला जाए जो चौथ थे के हम्म जब पाठ्यम ही देखिए ची शेठ हो चाहे पाठ्यपुस्तक के सात पॉइंट एक जो गुनीतो के बाव शाधन गुनीतो इखाने अन्य गुलो बॉक्स दिए बुझाना आ चाहे प्रथम बॉक्स जो दी उच्चता जो दी तीन होए तले प्रत्येक टा बॉक्स जो दी जब बॉय गुलो जो दी एक टा तीन सेंटीमीटर को करे होए एक टा बॉय तीन सेंटीमीटर दूसरी टा बॉय हो बे तीन दुकुना छोए तीन टा तीन, तीन, तीन तीरी का नोए अमरा जब हो बे तीन एक गुनी तक गुलो बेर करे चिलम तीन एक नामुता थे के अबर इखाने चौथोर पिस्टर दो एक के दो ही दो दो कोना चार तीन दो कोना छः चार दो कोना आठ तब वो पांच दो कोना दोष ये भाव अपना नीचे रहे गोल्डा करने बैंड दो ये नामों तक कुन 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 संख्याएँ हम रखा बो तीन एक गुनी तो क्या ने दो टी गोल करे दवा से तीन एक के तीन तीन दो कोना छः तीन तीन का तालु कोटा हो बे नौ तीन � एक लोग अपना जब आशा करते हैं, अब आठ चारे गुनी तो चारे नामों तक पड़े गोलदाग करें ना बन, इस जेब भावे हमें यारों क्लोज करें देखा थी, पांच चारे गुनी तो पांच एक के पांच, तब वो चे पांच दुगुना दोष, तीन पांचे पौनेरो, चार पांचे बीसे भावे এখন আমরা যে একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি নিচের বক্সের কোন সংখ্যাগুলো 7 এর গুণিতক 7 এর নামতা পড়লে আমরা পাবো 7 এর গুণিতক কোনটি হবে 7 এর কে 7 আবার 16 হবে না 7 এর নামতা এতে 16 নেই 3 7 21 আছে 32 নেই 7 এর নামতা পড়লেই তো পাওয়া যাচ্ছে 7 12 84 एको नम्रा देखते पाची इखाने जो दी तीन सेंटीमीटर उच्चता बीस कुटे बाक्षो गुलो चार सेंटीमीटर उच्चता चॉकलेट बाक्षो गुलो आला धा पे भी इस तुप कोटे था कि तो उन इस तुप गुलो उच्चता समान हो बे कौन कौन समान हो बे ये जो घर गुलो जो दी अमना तीन एन नामता दिए पुरन कोडी एवं इखाने चार तीन एन नामता दिए पुरन कोले तीन के तीन तीन दो कुना छः ये भावे जो दे हमरा पुरन कोडी इजे खाने दवा छे तीन एर गुनी तक गुलो इखाने चार एर गुनी तक गुलो चार एर मोड़ दे जो गुनी तक गुलो आज है तार मोड़ दे बारो चौबीस एवं सोत्तरीश तीन एर गुनी तो के मोड़ दे बारो चौबीस एवं सोत्तरीश ऐ जे तीन एर गुनी तो तीन एर गुनी तो केवल चार एर गुनी तो बॉय किन्तु होच्छे बॉय आछे तीन सेंटीमीटर एवं चार सेंटीमीटर तो इखाना हमरा तीन एर गुनी तो केवल चार एर गुनी तो गुलो 
যে তিনের গুণিতক এবং চারের গুণিতকগুলোর মধ্যে কোন সংখ্যাটি বারবার আসতেছে যে বারো বারো আবার চব্বিশ চব্বিশ তাহলে তিন এবং চারের সাধারণ গুণিতকগুলো কত হবে বারো এবং চব্বিশ তাহলে স্তূপ যেখানে বারো এবং চব্বিশ মিলবে সেই জায়গাগুলোতে স্তূপগুলো সমান উচ্চতা এসে যাবে আবার এই যে ছয়ের গুণিতক সাধারণ গুণিতক আমরা কিভাবে বের করবো আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম এই যে ছয়ের গুণিতকগুলো ছয়ের নামতা লেখা হয়েছে আটের গুণিতকগুলো আটের নামতা লেখা হয়েছে এখানে চব্বিশ মিলেছে আটচল্লিশ মিলেছে তাই ছয় এবং আটের সাধারণ গুণিতক হবে চব্বিশ এবং আটচল্লিশ আরও সংখ্যাগুলো আপনারা নিজেরা চেষ্টা করবেন বের করতে এভাবে বাসার কাজ থাকবে সাধারণ গুণিতক বের করা পঁচাত্তর পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার লঘিষ্ঠ যে দুই তিন চারের সাধারণ গুণিতক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অর্থাৎ লসা গণনা করা সেটাও আমি একটু আগে দেখিয়েছি কিভাবে আমরা দুই তিন চারের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের করব প্রথমে দুয়ের গুণিতকগুলো লিখব তারপর তিনের গুণিতকগুলো লিখব চারের গুণিতকগুলো লিখব লেখার পর আমরা চেক করব কোন সংখ্যাটি সবগুলো সংখ্যার গুণিতক বারো সংখ্যাটি সবগুলো সংখ্যার গুণিতক চব্বিশ সংখ্যাটি এখানে দুই তিন চার সবগুলোর গুণিতকে আছে সুতরাং আমরা বলতে পারি দুই তিন চার সংখ্যাটি হচ্ছে দুই তিন চারের সাধারণ গুণিতক হচ্ছে বারো এবং চব্বিশ এখন আমরা বলতে পারি বারো এবং চব্বিশের মধ্যে কোন সংখ্যাটি ছোট বারো সংখ্যাটি ছোট সুতরাং লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হবে বারো এখানে দুই তিন চার পেন্সিলে লেখা হয় স্পষ্ট দুই তিন চারের সাধারণ গুণিতক পেয়েছি বারো ও চব্বিশ সুতরাং দুই তিন চার এর সংক্ষেপে লিখি ল সা গো অর্থাৎ লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক হবে সবচেয়ে ছোটটি ছোট হচ্ছে বারো বারো এভাবে যেখানে দেওয়া আছে কিভাবে হলো আমি সেটা দেখালাম এখানে বইও লেখা আছে দুই তিন চারে লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক লসাগু হবে বারো এভাবে আপনার বাসার চেষ্টা করবেন চার ছয় নয় আগে সাধারণ গুণিতকগুলো বের করবেন তারপর সেখান থেকে যে সংখ্যাটি ছোট সেটি হবে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অর্থাৎ লসাগু আবার চার আট বারো এগুলো সবগুলোর হচ্ছে গুণিতক বের করার পর যে সংখ্যাগুলো মিলবে সেগুলো হবে সাধারণ গুণিতক এবং সবচেয়ে ছোটটি হবে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এখন এখানে আরেকটি কাজ আছে চার মিটার লম্বা এবং তিন সেন্টিমিটার চওড়া আয়তাকার তালি সাজিয়ে পাশে দেখানো চিত্রে যে বর্গক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছে বর্গক্ষেত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান তাহলে যে বর্গক্ষেত্রটি তৈরি হবে তার বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে আমরা এখানে তিন এর যে তিন এর পাশে চার প্রথমে আমরা হচ্ছে যে চার সেন্টিমিটার লম্বা এর গুণিতগুলো চারকে চার চার দু কোনো আট তিন চারে বারো চার চারে ষোলো পেয়েছি আবার প্রস্তুত যেটা তিন সেন্টিমিটার তিনের গুণিতক তো আমরা এখান থেকে মিল পেয়েছি এই যে বারো বারো তাহলে সাধারণ গুণিতক হবে বারো যেহেতু এই বারো সংখ্যাটি ছোট তাই লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে বারো এর পর যেটা পাওয়া যাবে সেটা তো বড় পাওয়া যাবে প্রথম যেটা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ছোট প্রথম যে সাধারণ গুণিতকটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে ছোট সাধারণ গুণিতক পরেগুলো বড় তাই আমরা বারোকে আমরা ধরব কারণ আমরা লগাসাগু বের করব লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তাহলে হবে বারো সুতরাং সবচেয়ে যে ছোট বর্গক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য হবে তার হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তো এরকম করে অনুশীলনীর যে অঙ্ক করতে হবে সেটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যতটুকু ক্লাস নিয়েছি সে অনুযায়ী অনুশীলনী হচ্ছে পঁচাশি পৃষ্ঠা এই যে পঁচাশি পঁচাশি পৃষ্ঠা সাত পয়েন্ট চার এক নম্বর 
एक नम्बर अंकटी नीचे संख्यागुलो तीन टी गणित लिखे छोटो बड़ क्रमे सजाओ संख्या चार तो चार गुणित लिखब चार एक के चार चार दुगुना आठ तीन चार बारो तीन तीन टी गणित तो पे गे एक चार आठ बारो छोटो बड़ क्रमे सजाते बोले तेल छोटो बड़ क्रमे सजाले तो प्रथम चार एट छोटो तरह बड़ो आठ तरह बड़ो बारो तो प्रथम आगे लिखब सूतरा चार गणित जेहतु तीन टी लिखते बोले त्राकेटे तीन टी लिखल चार आठ बारो छोटो बड़ क्रमे सजाने आज हमें एखे एक दुई तीन गुण करा इच्छा कर लो संख्या गुण कर नीचे संख्यार जोड़ागुलर जो तीन साधारण गुणित लेखे छोटो बड़ क्रमे सजाओ ठीक एक ही भाव तीन एवं चार एक आगे हमें देखिए तीन एवं चार साधारण गुणितगुलो जो बारो एक चौबीस एक संख्यागुलो पा जा संख्यागुलो लिखे छोटो बड़ो अर्थात प्रथम जो पा गया छोटो तरह बड़ो यह परपर सजिए लिखले ही छोटो बड़ो है और बर्ग क्षेत्र एक अंक हमें देखिए सेटर मैंने एक अंक आ सात सेंटीमिटार लम्बा और पाँच सेंटीमिटार चौड़ा टाकर टाली के सजिए पास देखान छब्र मत एक क्षुद्र बर्ग तैरि करते चाहले कत सेंटीमिटार बाह विशिष्ट क्षुद्रतम बर्ग तैरि जा प्रथम आगे सतर सतर गुणित दस नम्बर सतर पांच गुणित गो पाचर नामता पड़ब पाचर नामत सत नहीं क्रस आर पाँच नामत चौदह नहीं क्रस पाँच नामत एकुश नहीं क्रस आठाश नहीं क्रस पाँच सत पैंत पा गया है एक तपर क्रस तेल एक जख पा से लघिष्ट प्रथम जो पाई से संख्या लघिष्ट प्रथम संख्या हे साधारण जो गुणित पेलम लघिष्ट साधारण गणित सूतरा सत और पाँच एर लघिष्ट साधारण गणित पैंत बर्ग क्षेत्र पा से बर्ग क्षेत्र सब चे छोट क्षुद्रतम बर्ग तैरि जाए जेटी एक क्षुद्रतम बाहु विशिष्ट बर्ग जो तैरि जाए से ही बर्गर क्षुद्रतम बाहर दैर्घ्य हो पैंत सेंटीमिटार सूतरा देखे लिखते परि निर्णय बर्ग क्षेत्रटर बाहर दैर्घ्य पैंत सेंटीमिटार आशा करा आज के क्लस की खूब भलो भाव शिखते पे आगामी क्लस पार्ट नहीं आसब आज के पर्यत असलकुम